Здравствуйте, с вами снова Вероника Полевкина. Сентябрь. Вот и осень наступает. Мало что пока напоминает о кардинальных изменениях в природе, но мы-то знаем, что погожих деньков будет все меньше и меньше. И ускоряемся. Чтобы ничего не забыть, как всегда, в начале месяца подготовила для вас шпаргалку на предстоящий месяц. Если вы еще не внесли осенние удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия, сделайте это обязательно и незамедлительно, чтобы растения смогли лучше подготовиться к зиме. Особенно это касается растений, которые до осени продолжают активно расти, и теплолюбивых растений. Это роза, виноград, гортензии. Не вызреют побеги, не перенесет растение зиму, даже под укрытием. Не срезайте отцветшие розы, это спровоцирует образование новых побегов, которые ослабят растения. Снимаем только отцветшие соцветия. Если растения поражены болезнями, самое время их обработать. Больные листья и стебли в костер и никак не в компост. Весь сентябрь мы активно занимаемся посадками. Еще не поздно сажать клубнику, делить и рассаживать многолетники и в конце месяца начинаем сажать луковичные. Не успели посадить клубнику? Не затягивайте, так как ей необходимо хорошенько укорениться к зиме. Почву нужно подготовить очень тщательно. И сорняки выбрать, и заправить органикой, и замульчировать. Рассаду можно купить. Выбирайте с закрытой корневой системой и пышной розеткой. И не бойтесь, что не приживется. Вот в прошлом году я получила посадочный материал очень поздно. Посадила без всякой надежды, но... Немного присыпала измельченной корой. Прижилась на 100%, да еще и урожай дала неплохой. Но лучше, если вы позаботитесь о своей рассаде заранее. Тогда проблем нет ни с сортом, ни с качеством. Вот даже такие усики еще успеют прижиться. Просто поставьте над посадками душки и укройте лутросилом. Сентябрь – самое время сажать многолетники. При покупке не смотрите на верхнюю часть рассады, ведь к осени листья не так красивы, как летом. А вот корень должен быть хороший, без гнили, не засушенный. Почти у всех многолетников к этому времени нарастают почки. И сами понимаете, чем почки больше, тем лучше. При посадке листьям лучше обрезать. Они уже не работают на растения, а только оттягивают на себя силы корня. Ошибка многих – это посадка без полива. Вот кажется, что осенью льют дожди и поливать не обязательно. Вот и нет. Поливаем мы для того, чтобы уплотнить землю у корней, чтобы не было пустот. И они лучше прижились. Все луковичные сажают в разное время. С конца августа и весь сентябрь сажают лилии, безвременники, рябчики, мелколуковичные, крокусы, гиацинты и галантусы, нарциссы. А в конце месяца – тюльпаны. Их чуть позже, чтобы они не успели тронуться в рост. Гиацинты оставляем на октябрь, так как им нужно как можно дольше быть в тепле. Если они хранились у вас на улице, перенесите в дом. Строго нужно соблюдать глубину посадки. Над донышком должно быть три высоты луковицы. Значит, чем крупнее луковица, тем глубже сажаем. В конце сентября можно посадить чеснок. Да-да, вы не ослышались. Многие считают, что чеснок рано сажать, так как он до снега может прорасти и замерзнуть зимой. Вот не нужно этого бояться. Листья как замерзнут, так и вырастут снова. А вот если он не успеет укорениться, то будет хуже. А корни он должен нарастить за осень мощные и пушистые. Не раз проверено. Получалось даже в самые античесночные годы. Так что я за раннюю посадку. Самыми последними сажают плодовые. Они должны как следует уснуть. Часто видишь, как расторопные продавцы начинают продавать саженцы чуть ли не в августе, прямо с листьями. И это не дело. Растение еще не закончило вегетацию, и при посадке начинают пускать новые корни, которые не успеют вызреть к зиме. Самые оптимальные сроки для посадки плодовых деревьев – это все же октябрь, когда листья уже опали. Но если вы покупаете в контейнере закрытой корневой системой, то сажайте в любое время. А вот посадочные ямы нужно делать пораньше, наполняя их органикой и переслаивая садовой землей. Не спеша, разметьте места посадки и сделайте это нелегкое дело. Зато в октябре останется только посадить и полить. 
Но самая большая работа осенью – это подготовка земли к следующему сезону. На этом остановимся поподробнее. Ведь начинать подготовку почвы нужно именно в начале осени, когда еще стоят теплые дни. Особенно это касается органических удобрений, ведь почвенная микрофлора – в холодный период засыпает и перестает работать, а нам-то нужно, чтобы все срослось. Из органических удобрений осенью обычно вносят перегной, вызревший куриный помет, компост, но их не оставляют на поверхности, а заделывают в почву. Если вносить в почву свежий навоз, то участок на год оставляют под чистым паром, систематически убирая сорняки и в жаркую погоду поливая. Так свежий навоз скорее перейдет в более приемлемую для растений форму – перегной. Куриный помет считается концентрированным органическим удобрением. Его вообще не рекомендуется использовать в свежем виде, чтобы не вызвать ожог корневой системы растений. Поэтому лучше его использовать под осеннюю перекопку один раз в 2-3 года. Компост, как правило, все делают сами – из растительных отходов с добавлением грунта, лучше всего торфа. Это и удобрение, и разрыхлитель одновременно. Хорошо вызревшим компостом землю не испортишь. И его можно добавлять как под перекопку, так и для зимнего мульчирования. Очень важно не делать глубокую перекопку почвы. Делайте небольшие канавки и отправляйте в них все, что есть. Навоз, компост, ботву, листву, опилки. И закрывайте эти сокровища следующим рядком земли. Так, чтобы лопата уходила в землю на глубину всего 15-20 см, не больше. Причем почву переворачивать не нужно. Земля – живой организм, и истязать ее глубокими ранами с выворачиванием наизнанку не нужно. Аэробные бактерии, земляные черви и другие почвенные живности, живущие в верхних слоях почвы, переработают большую часть органики до наступления зимы. Многие только начинают осваивать свой участок, и у них еще нет ни компоста, ни перегноя. Как быть? Завалить все химией не годится, ведь наша цель сделать землю не только плодородной, но и мягкой, пушистой и оставить живой. В этом случае помогают зеленые удобрения или сидераты. Некоторые сидераты не только разрыхляют почву, но и одновременно повышают ее плодородие. Горчица, бобовые, доник, люцерна, вика, горох. Не успеют вырасти большими, ничего, их можно перекопать и при достижении всего 10 сантиметров, но только обязательно перекопать, иначе полезные вещества просто улетучатся и в почву не попадут. И еще один секрет, перед посевом сидератов обязательно удобрите почву, тогда они нарастят более пышную массу и все это богатство уйдет в землю и принесет свою пользу. Я больше всего люблю горчицу, она растет очень быстро, и почва, кроме всего прочего, дезинфицируется. Особенно полезно сеять сидераты в теплицу после уборки урожая. Иногда даже получается сделать это до зимы два раза. В почве обитает огромное количество живых существ, которые перерабатывают органику в нужный растениям гумус и будут поставлять питательные вещества в доступной форме. Но напомню, что живые бактерии в холодную погоду прекращают свою работу, поэтому нужно готовить почву к весне в теплый осенний период, не затягивать. Ну а если без минеральных удобрений никак, то лучше всего использовать комплексные удобрения, в которых элементы находятся в необходимом для растений соотношении. Это в основном фосфорно-калийные удобрения, обогащенные микроэлементами. Но есть еще одно природное полезное удобрение – древесная зола. Но если у вас много золы, зачем деньги тратить на всякую химию? Она заодно и почву раскислит. Если ваша почва длительное время получала только минеральное питание, со временем она закисляется. Для известкования лучше использовать доломитовую или известковую муку. Обычно известкуют почву раз в 3-5 лет. Известковые удобрения вносят в почву с августа по октябрь. В сентябре можно сделать формирующую обрезку плодовых деревьев. Ранки до холодов еще успеют затянуться, но закончить это мероприятие нужно примерно до середины сентября, так как растения начинают засыпать, и у них уже не те силы, чтобы производить деление клеток для рубцевания раны. Если вы категорически против осенней обрезки, то больные и сухие ветки все же убрать необходимо. 
Если в теплице у вас уже отплодоносили томаты, огурчики, перцы, удаляйте их немедленно. Дальше они превращаются в источник болезней и укрытия для вредителей. Тем более, что можно вырастить еще один урожай. Например, редиску, салат, руколу, ну или посадить сидерата, как мы уже говорили. Пока есть вода на участке, помойте ее стенки. Ну и, конечно, в сентябре идет активная закладка растительных отходов в компост. Делать это нужно грамотно. И об этом я сделаю отдельный ролик. На этом закончим. Дел полно. С вами была Вероника Поливкина. Всего вам доброго. До новых встреч.